ഇന്ത്യയിൽ കാർബൈഡ് ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറാണ് കൽപ്പാക്കം കൽപ്പാക്കത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം കാർബൈഡാണ് കാർബൈഡ് ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറാണ് കൽപ്പാക്കത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഏത് പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ആറ്റോമിക ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകളെ യോജിപ്പിച്ച് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റോമിക ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അനിയന്ത്രിത ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മാസ് കുറവായിരുന്നാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മാസ് കുറവായിരുന്നാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് ഈ സം എം സി സ്ക്വയർ വേലിയേറ്റത്തിന് കാരണം ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് വേലിയേറ്റത്തിന് കാരണം ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരിയാണ് കാറ്റിൻ്റെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻമാർക്കാണ് കാറ്റിൻ്റെ രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെൻമാർക്കാണ് സോളാർ സെല്ലിലെ എൻ ഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം സിലിക്കൺ ആണ് സിലിക്കൺ സോളാർ സെല്ലിലെ എൻ ഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം സിലിക്കൺ ആണ് ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജയായി മാറുന്നു യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജയായി മാറുന്നു അതാണ് ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഉയർന്ന കലോറിക മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉയർന്ന കലോറിക മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കലോറിക മൂല്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കലോറിക മൂല്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എൽ പി ജിയുടെ മണം അനുഭവപ്പെടാൻ ഏകദേശം എത്ര ശതമാനം എൽ പി ജി അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം എൽ പി ജി വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്നാലാണ് അതിന് മണം അനുഭവപ്പെടുക സിലിണ്ടറുകളിൽ നിറച്ച് വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന എൽ പി ജിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകളിൽ നിറച്ച് വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന എൽ പി ജിൻ്റെ അളവ് ഗ്യാസിൻ്റെ അളവ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് എൽ പി ജിൻ്റെ മുഖ്യ ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എൽ പി ജിയിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എൽ പി ജിക്ക് മണമുണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ തൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഈ തൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ എൽ പി ജിക്ക് മണമുണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ തൈൻ ഈ തൈൻ മെർക്യാപ്റ്റൻ എൽ എൻ ജി സി എൻ ജി എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതൈൻ ആണ് എൽ എൻ ജി സി എൻ ജി എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതൈൻ ആണ് ഒരു കൊളോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ സസ്പെൻഷനിലൂടെയോ പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ ക കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വികിരണം മൂലം വളരെ ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിക്കുകയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം അപ്പോൾ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊളോയിഡൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ സസ്പെൻസിനിലൂടെയോ പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വികിരണം മൂലം വളരെ ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിക്കുകയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം അസ്തമയത്തിൽ സൂര്യൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം വിസരണമാണ് അസ്തമയ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ നിറം ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണാനുള്ള കാരണം വിസരണമാണ് പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമത്തിലെ കണകകളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ ദിശാ വ്യതിയാനമാണ് വിസരണം പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമത്തിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ ദിശാ വ്യതിയാനമാണ് വിസരണം മഴവില്ലിൽ വയലറ്റ് നിറം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മഴവില്
വർണ്ണരശ്മികൾ ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ജലകണികകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വർണ്ണരശ്മികൾ ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വയലറ്റും ചുവപ്പും അതിൻ്റെ വയലറ്റിൻ്റെ നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മുതൽ ചുവപ്പിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി വരെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജലകണികകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വർണ്ണരശ്മികൾ ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് വരെയാണ് ഒരു പ്രസത്തിൽ ചെരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പ്രസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പ്രക പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം ഒരു പ്രിസത്തിൽ ചെരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും പ്രസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം വെള്ളെടുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ആണ് വെള്ളെടുത്ത് കോൺവെക്സ് വെള്ളെടുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് പവർ ഓഫ് അക്കമഡേഷൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര വൈകല്യമാണ് വെള്ളെടുത്ത് പവർ ഓഫ് അക്കമഡേഷൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര വൈകല്യമാണ് വെള്ളെടുത്ത് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടുതലായിരിക്കും ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള അപ്പോൾ ദൂരമുള്ളത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാമെങ്കിലും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കണ്ണിൻ്റെ വൈകല്യമാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റൂല അകലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അകലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ അവസ്ഥയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം അപവർത്തനമാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്ററാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്ററാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും മിഥ്യയും നിവർന്നതും മിഥ്യയും നിവർന്നതും ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന ലെൻസാണ് ദർപ്പണമല്ല ലെൻസ് ലെൻസ് കോൺ വേ കോൺ കേവ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതും അക്കറിയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ട് ജലോപരിതലത്തിൽ പ്രതിപദിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനമാണ് അക്കറിയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ട് ജലോപരിതലത്തിൽ പ്രതിപദിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതനകോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അപ്പോൾ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതനകോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണ് ജലത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണ് പ്രകാശം ഗ്ലാസിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള വായുവിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നാണ് പ്രകാശം ഗ്ലാസിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴുള്ള വായുവിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്ന് ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വിഭജന പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ വിഭജന പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അപവർത്തനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷണ സ്ഥിരതയുള്ള ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷണ വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും വാഹനങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയൊക്കെ കോൺവെക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീക്ഷണ വിസ്തൃതി ഉള്ളത് കോൺവെക്സ് ആണ് കാറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺ കേവ് ആണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിഫ്ലക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെ
മിനസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശ രശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമമായി പ്രതിപദിച്ച് പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ക്രമപ്രതിപദനം ക്രമപ്രതിപദനം മിനസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശ രശ്മികൾ പതിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമമായി പ്രതിപദിച്ച് പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ക്രമപ്രതിപദനം വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശ രശ്മികൾ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രകാശ രശ്മികൾ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശ പ്രതിപദനം ഫേസ് കറണ്ടും ന്യൂട്രൽ കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലൂടെ കറണ്ട് ലീക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സർക്കീട്ട് വിച്ഛേദിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആർ സി സി ബി ആർ സി സി ബി ഫേസ് കറണ്ടും ന്യൂട്രൽ കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലൂടെ കറണ്ട് ലീക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സർക്കീട്ട് വിച്ഛേദിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ആർ സി സി ബി ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് ഇൻസുലേഷൻ തകരാറ് മൂലമോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ സർക്കീട്ടിൽ കറണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാൽ സർക്കീട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇ എൽ സി ബി ആണ് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇൻസുലേഷൻ തകരാറുകൾ മൂലമോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ സർക്കീട്ടിൽ കറണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാൽ സർക്കീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇ എൽ സി ബി ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലവും കാന്തിക ഫലവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇ എം സി ബി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലവും കാന്തിക ഫലവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം സി ബി സർക്കീറ്റ് ഷോർട്ട് സർക്കീറ്റ് സർക്കീട്ടിൽ ഷോർട്ട് സർക്കീറ്റ് ഓവർലോഡ് എന്നിവ മൂലം അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വയം നിയന്ത്രിതമായി സർക്കീറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം സി ബി സ്വിച്ച് സർക്കീട്ടിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതുപോലെ ഓവർലോഡ് ഇതുമൂലം അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വയം നിയന്ത്രിതമായി സർക്യൂട്ട് വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം സി ബി സ്വിച്ച് വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റ് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ വൈദ്യുതോർജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നാനൂറ് വോൾട്ട് ആണ് വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഫേസുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നാനൂറ് വോൾട്ട് ആണ് വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ് വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെത്തുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിൻ്റെ അളവ് നാനൂറ് വോൾട്ട് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിൻ്റെ അളവ് നാനൂറ് വോൾട്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് പവർ ജനറേറ്ററിൽ ഫീൽഡ് കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചറുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് പവർ ജനറേറ്ററുകളിൽ ഫീൽഡ് കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചറുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിൻ്റെ വോൾട്ടത എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ സാധാരണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ് ശ്രവണ സഹായികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണാണ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ ശ്രവണ സഹായികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണാണ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലോഹർ റിബൺ പ്രധാന ഭാഗമായുള്ള മൈക്രോഫോണാണ് റിബൺ മൈക്രോഫോൺ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ലോഹർ റിബൺ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോണാണ് റബ്ബ റിബൺ മൈക്രോഫോൺ ഹാം റേഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോഫോൺ ഹാം റേഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാം റേഡിയോകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോഫോൺ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോഫോൺ ഏതാണ് അതാണ് സിറാമിക് മൈക്രോഫോണുകൾ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോ
അപ്പോൾ പച്ചിരുമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കാന്ത വൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും കാന്തിക മണ്ഡലം അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ കാന്തശക്തി ഉടനടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ലോഹമാണ് പച്ചിരുമ്പ് കാന്തിക ഫ്ലക്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഇത് കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് പച്ചിരുമ്പ് കാന്തിക ഫ്ലക്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഇത് കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് പച്ചിരുമ്പ് ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം അതേ ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ദിശയിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം അതേ ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ദിശയിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പവർ പവറിലെ വ്യത്യാസം വരാതെ എ സിയുടെ വോൾട്ടത് ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പം പവറിലെ വ്യത്യാസം വരില്ല അങ്ങനെ പവറിലെ വ്യത്യാസം വരാതെ എ സിയുടെ വോൾട്ടത് ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററുകളിൽ കാന്തത്തെയോ കമ്പിച്ചുരുളിനെയോ തുടർച്ചയായി ചലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൽ കാന്തത്തെയോ കമ്പിച്ചുരുളിനെയോ തുടർച്ചയായിട്ട് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് പിതാവ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ കാന്തശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അപ്പോൾ കാന്തശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പി ഉൽപ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കമ്പി വെച്ച് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചാൽ കാ കമ്പി ചലിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനോ മൈക്കിൾ ഫാരഡാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കമ്പി വെച്ച് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ കമ്പി ചലിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ കാന്തിക മണ്ഡല രേഖകൾക്ക് ലംബമായാണ് ചാലകം ചലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത വൈദ്യുതി പരമാവധി ആയിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാരാ ജോൺ അംബ്രോ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് ജോൺ അംബ്രോസ് ഫ്ലെമിംഗ് കാന്തിക മണ്ഡല രേഖകൾക്ക് ലംബമായാണ് ചാലകം ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരിത വൈദ്യുതി പരമാവധി ആയിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ആംബ്രോ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ നേരിയ കറണ്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഗാലവനമീറ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ നേരിയ കറണ്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഗാലവനമീറ്റർ സ്വതന്ത്രമായി തിരിയത്തക്ക രീതിയിൽ തിരശ്ശീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആർമേച്ചർ സ്വതന്ത്രമായി തിരിയത്തക്ക രീതിയിൽ തിരശ്ശീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആർമേച്ചർ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്ഫൽ മാക്ഫെല്ലാണ് വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ തീവ്രതയ്ക്ക് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഈസ്റ്റഡ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ തീവ്രതയുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റഡ് ആണ് ഈസ്റ്റഡ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ടി വി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ ടെക്നോളജികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡിൻ്റെ ആണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ടി വി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ ടെക്നോളജികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വൈദ്യുതിയും കാ വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് വൈദ്യുതിയും കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ജാലത്തിനടുത്തിരിക്കുന്ന കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ചാലകത്തിനടുത്തിരിക്കുന്ന കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആണ് സാധാരണ മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലും ഒരു അലസവാതകത്തെ പോലെ പെരുമാറുന്
ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് നിക്രോം വാതകങ്ങളുടെ ഊർജം അവയുടെ മർദ്ദം വ്യാപ്തം താപനില എന്നിവയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെയിംസ് പ്രക്കോൾഡ് ജൂൾ ജൂൾ നിയമങ്ങൾ ജൂൾ വാതകങ്ങളുടെ ഊർജം അവയുടെ മർദ്ദം വ്യാപ്തം താപനില എന്നിവയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് വാതകങ്ങൾക്ക് ഊർജം ഉണ്ടാകും ഈ ഊർജം അതിൻ്റെ മർദ്ദം വ്യാപ്തം താപനില ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഈ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലം ചാലകത്തിനുണ്ടാകുന്ന താപ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലം ചാലകത്തിനുണ്ടാകുന്ന താപ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ആണ് താപോർജത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും താപ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യാന്ത്രിക ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ അപ്പോൾ താപോർജത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും താപ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യാന്ത്രിക ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ഒരു കുളവും ചാർജ് ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൾ ആണ് ഒരു കുളവും ചാർജ് ഒരു കുളവും ചാർജ് ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ ചലിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തിയാണ് ഒരു ജൂൾ വിഖ്യാതമായ പട്ടം പറത്തൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മിന്നലിൻ്റെ കാരണം ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്കാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വിഖ്യാതമായ പട്ടം പറത്തൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മിന്നലിൻ്റെ കാരണം ചാർജുകളുടെ ഒഴുക്കാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് വൈദ്യുത ചാർജുകളെ പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും വേർതിരിച്ചതും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് വൈദ്യുത ചാർജുകളെ പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും വേർതിരിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് അമേരിക്കയിലെ ഫിലാഡൽഫിയയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അമേരിക്കയിലെ ഫിലാഡൽഫിയയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ താങ്ക് യു